ఇప్పటి వరకు కెన్వీ సిరీస్లోని ఎపిసోడ్స్లో ఇలాంటి ఒక సూపర్ పవర్స్ని సృష్టించగలమా అని తెలుసుకున్న ప్రతి సూపర్ హీరో గురించి భవిష్యత్తులో కుదురుతుంది అని లేదా సాధ్యపడే అవకాశం లేదు అన్న సమాధానమే విన్నాం కానీ ఈ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందే తప్పకుండా ఒక ఐరన్ మ్యాన్ని సృష్టించగలం నిజానికి రియల్ లైఫ్ ఐరన్ మ్యాన్ని సృష్టించేశామని చెప్పొచ్చు కానీ ఐరన్ మ్యాన్కి ఉండే ప్రతి ఒక్క టెక్నాలజీని ఇంకా సృష్టించలేదు ఐరన్ మ్యాన్లా ఎగిరే స్థాయికి చేరుకున్నాం మరి మిగిలిన కొన్ని అత్యంత అసాధ్యమైన ఐరన్ మ్యాన్ టెక్నాలజీని సృష్టించగలమా మన గోల్ టోనీ స్టార్క్ ఐరన్ మ్యాన్ లాంటి ఐడెంటికల్ వర్షన్గా పూర్తి ప్రతి ఒక్క ఐరన్ మ్యాన్ టెక్నాలజీతో మారడం అయితే ఇప్పటికీ అది కుదిరే పని కాదు ఎందుకంటే ఐరన్ మ్యాన్కి ఉండే డెబ్బై శాతం టెక్నాలజీ ప్రస్తుతానికి లేదు అందుకే మనిషి సాధించినా సాధించగలిగే ఐరన్ మ్యాన్ టెక్నాలజీని ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనలో చాలామందికి ఐరన్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు లేదా ఆ క్యారెక్టర్ గురించి మొదటిసారి తెలుసుకున్నప్పుడు ముందుగా థ్రిల్లింగ్గా అనిపిస్తుంది తర్వాత చాలామందికి అలా నిజంగా ఒక్కసారైనా ఐరన్ మ్యాన్లా ఎగరాలని అనుకొని ఉంటారు ఇలాంటి ఫ్యాంటసీ కోరికలు మనలో చాలామందికి చిన్నప్పటి నుండే మొదలవుతాయి ఒక్కసారి మైండ్ మెచ్యూర్ అయ్యే కొద్దీ ఆ కోరికలు కాస్త నిజాలు కావులే అని సెటిల్ అయిపోతాం కానీ ఇక అవసరం లేదు ఐరన్ మ్యాన్లా నిజంగా రియల్ లైఫ్లో కేవలం ఎగరాలి అనుకుంటే మాత్రం ఆ కోరిక నెరవేరే అవకాశం ఉంది ఐరన్ మ్యాన్ గురించి మాట్లాడుకున్నా లేదా థింక్ చేసినా కూడా ముందుగా గుర్తొచ్చేది రెడ్ గోల్డ్ కలర్లో ఉండే ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ ఐరన్ మ్యాన్ అని పేరు ఉన్న ఐరన్ మ్యాన్ అని పిలిచినా కూడా ఐరన్ మ్యాన్ వేసుకున్న ఆర్మర్ నిజానికి ఐరన్ కాదు ఇప్పటికీ చాలామందికి ఐరన్ మ్యాన్ అనగానే టోనీ స్టార్క్ అనే క్యారెక్టర్ ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ని ఐరన్తోనే తయారు చేసుకున్నాడని అనుకుంటారు కానీ టోనీ స్టార్క్ అనే క్యారెక్టర్ ఐరన్ మ్యాన్ మూవీలో ఐరన్తో ఆ సూట్ని తయారు చేయలేదు మూవీలో కనిపించే ఆర్మర్లో కొన్ని ఐరన్ పీసెస్ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ టోనీ స్టాక్ వేసుకునే ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ పూర్తిగా ఐరన్తో చేసింది కాకపోవచ్చు దానికి కొన్ని రీజన్స్ ఏంటి అంటే టోనీ స్టార్కి అందుబాటులో ఉన్న స్ట్రాంగెస్ట్ మెటల్ ఐరన్ ఒకటే కాదు అది స్టీల్ కంటే స్ట్రాంగెస్ట్ మెటల్ అసలు కాదు ఐరన్ మ్యాన్ మూవీలో టోనీ స్టార్క్ వెంటనే ఐరన్తో సూట్ చేయాలన్న ఆలోచనని మానుకుంటాడు దానికి బదులు వేరే మెటల్ని యూజ్ చేస్తాడు ఆ మెటల్ ఏంటి అన్నది కేవలం కామిక్ బుక్ ఫ్యాన్స్ ఊహలకు మాత్రమే ఆ ప్రశ్నని వదిలేశారు అదీ కాకుండా ఐరన్ ఒక బరువైన మెటల్ మేబీ ఒక టైటానియం మెటల్ని యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు అయితే అందరూ టోనీ స్టార్క్ని ఐరన్ మ్యాన్ అని పిలవడానికి కారణం మాత్రం ఒకటి అది క్యాచీగా ఉండడం మరొకటి టోనీ స్టార్క్ అనే క్యారెక్టర్ అన్ని విధాలుగా ఒక ఐరన్ మెటల్ అంత స్ట్రాంగ్ అని అలానే ఐరన్ సూట్ లేకపోయినా ఆ క్యారెక్టర్ ఐరన్ మ్యాన్ అని చెప్పడానికి కామిక్స్లో మాత్రం ఐరన్ మ్యాన్ ఆర్మర్ ఐరన్తోనే తయారు చేసినట్టు ఉంటుంది జార్విస్ జార్విస్ టోనీ స్టార్క్తో సూట్లో ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పటికప్పుడు కమ్యూనికేట్ అయ్యే ఒక ప్రోగ్రామ్ జార్విస్ లాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ నిజంగా సాధ్యపడచ్చు అదే కానీ జరిగితే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒక్క రోజులో మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీని విప్లవాత్మకంగా మార్చేస్తుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక మనిషిలానే రియాక్ట్ అయ్యి నేర్చుకొని మనిషి సాయం లేకుండా దానిని అది మార్చుకొని మనిషిలోని ముఖ్యమైన అంశమైన ఎమోషన్స్ని కూడా చూపించగలిగితే అక్కడితో కంప్యూటర్ సైన్స్ అనే అంకం అయిపోయినట్టే ప్రతిరోజు కొన్ని వేల మంది ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ని తయారు చేయడంలోనే ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనిషితో మాట్లాడుతూ వాళ్ళ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇస్తూ హెల్ప్ చేస్తున్న గూగుల్ అసిస్టెంట్ అమెజాన్ ఎకో లాంటి టెక్నాలజీస్ అన్నీ భవిష్యత్తులో రాబోయే జార్విస్ లాంటి అడ్వాన్స్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి పేరెంట్స్ లాంటివి జార్విస్ లాంటి ప్రోగ్రామ్ తప్పకుండా మనిషి చాలా త్వరగా సాధించే వాటిలో ఒకటి ఐరన్ మ్యాన్ లాంటి ఆర్మర్ని తయారు చేసినా కూడా దానితో ఒక అడుగు తీసి మరొక అడుగు వేయడానికి చాలా హ్యూమన్ ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది అయితే ఐరన్ మ్యాన్ అంత సింపుల్గా ఆ ఆర్మర్ని లిఫ్ట్ చేసి ఎలా నడవగలడు అంటే దానికి కారణం ఎక్సో స్కిలిటన్ ఐరన్ మ్యాన్ ఆర్మర్ ఒక ఎక్సో స్కిలిటన్ అంటే మనిషి శరీరం బయట ఉండే ఒక స్కిలిటన్ దానివల్ల మనిషి సాధారణంగా ఎత్తలేని బరువుని చాలా సునాయాసంగా ఎత్తేస్తాడు రెండు వందల పౌండ్ల బరువుని అయినా ఒక వాటర్ బాటిల్లో సింపుల్గా ఎత్తొచ్చు అలానే ఆ ఎక్సో స్కిలిటన్స్తో కష్టమైన పుషప్స్ పుల్అప్స్ లాంటి ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఈజీగా అనిపిస్తాయి కానీ రిజల్ట్స్ ఉండవు ఎందుకంటే ఆ పుషప్స్ చేసేది మనిషిలోని స్కిలిటన్ కాదు అతడి పైన ఉండే స్కిలిటన్ కాబట్టి ఎక్సో స్కిలిటన్ పదాన్ని బట్టి చెప్పాలి అంటే మనిషి స్కిలిటన్కి ఎక్స్టెన్షన్ అన్నట్టు మరొక విధంగా మెటల్ బోన్స్ మెటల్ మజిల్స్తో బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేసి ఫిజికల్ పవర్ని పెంచే ఒక స్ట్రక్చర్ అని చెప్పాలి ఇదే టోనీ స్టార్క్ అనే క్యారెక్టర్ కూడా వేసుకునేది అలాంటి ఎక్సో స్కిలిటన్
వెంట వెంటనే హై స్పీడ్తో దూరమైన డిస్టెన్స్కి క్షణాల్లో చేరుకోవడం ఐరన్ మ్యాన్ స్పెషాలిటీ ఒక హ్యూమన్ రాకెట్లా కనిపిస్తాడు ఐరన్ మ్యాన్ ఐరన్ మ్యాన్ని ఫస్ట్ టైం బిగ్ స్క్రీన్పై ఎలివేట్ చేసిన సీన్ తన టీవీలో ఇతర దేశంలో చూసిన ఒక టెర్రరిస్ట్ అటాక్ని ఆపడానికి క్షణాల్లో ఆ దేశానికి వెళ్ళి అక్కడి ప్రజలను కాపాడడం ఒక ఎక్సో స్కెలిటన్కి ఎగిరే టెక్నాలజీ ఉంటే అదే ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ అయితే ఐరన్ మ్యాన్ మూవీలో చూపించినట్టు ఒక మనిషి ఎక్సో స్కెలిటన్తో అంత వేగంగా వెళ్ళలేకపోయినా ఎగరడానికి కొన్ని ఏళ్ల ముందు చేసిన ఎన్నో అటెంప్ట్స్ ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి అందులో మనకి యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ కనిపిస్తాయి అయితే అలా గాలిలో ఎగురుతున్న ప్రోటోటైప్స్ అన్నీ చాలా డిఫరెంట్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క విధంగా తయారు చేయబడింది అలాంటి ఒక డివైజే రాకెట్ బెల్ట్ అది మనిషిని తొమ్మిది వందల మీటర్లు గాలిలో లిఫ్ట్ చేయగలదు ఇది హ్యూమన్ సేఫ్గా ఉండేటట్టు అలానే ఎక్కువసేపు ఫ్లైట్లో ఉండేటట్టు తయారు చేయబడింది వీటి గురించి వీడియోలో ముందు ముందు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లోని మెయిన్ పాయింట్కి వద్దాం అంటే ఐరన్ మ్యాన్లోని మెయిన్ పాయింట్ ఐరన్ మ్యాన్ సూట్కి హార్ట్ లాంటి ఆర్క్ రియాక్టర్ ఐరన్ మ్యాన్ సూట్లో సెంటర్లో సర్కిల్లా ఉండి గ్లో అయ్యే ఆ ఎలిమెంటే ఆర్క్ రియాక్టర్ అది చిన్నదే అయినా ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ మొత్తానికి పవర్ సప్లై చేస్తుంది అయితే మనిషి ఐరన్ మ్యాన్ లాంటి సూట్ని తయారు చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యి వేగంగా ఎగిరే ఎక్సో స్కెలిటన్ని బలమైన ఆర్మర్ని వెపనరీ సిస్టమ్ని తయారు చేసినా కూడా ఈ ఒక్క ఆర్క్ రియాక్టర్ని తయారు చేయలేకపోతే అదంతా వృధానే ఎందుకంటే ఎంత గొప్ప సూట్ అయినా దానికి పవర్ సోర్స్ లేకపోతే షోరూంలో బొమ్మతో సమానం ఐరన్ మ్యాన్ మధ్యలో ఉండే ఆర్క్ రియాక్టర్ ఒక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ అది సెకండ్కి ఎనిమిది గిగాజోల్స్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది అంటే మన భారతదేశంలో ఒక సాధారణ మనిషి రెండేళ్ల పాటు ఆ ఆర్క్ రియాక్టర్ నుండి ఒక్క సెకండ్ పాటు వచ్చే పవర్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అంత గొప్ప ఎనర్జీ సోర్స్ని అందించే అలాంటి ఆర్క్ రియాక్టర్ ఎలాంటి సూట్తో ధరించినా కూడా ఆ మనిషి ఆ ఎనర్జీకి మాడిపోవడం ఖాయం ఆ ఆర్మర్ని కానీ అందులోని మనిషిని కానీ ఫ్రై చేయకుండా ఆర్క్ రియాక్టర్ ఆ ఆర్మర్లో కంఫర్టబుల్గా రెస్ట్ తీసుకుంటుంది అంటే దానిని దాని చుట్టూ ఉండే ఆర్మర్ని ప్రతి మిల్లీ సెకండ్ కూల్ చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన కూలింగ్ నెట్వర్క్ ఆ సూట్కి ఉండి ఉండాలి అయితే ఆ కూలింగ్ ట్యూబ్స్ కూడా అతి చిన్నవిగా ఉండి ఉండాలి రఫ్గా చెప్పాలి అంటే టోనీ స్టార్క్ ఐరన్ మ్యాన్ సూట్లో సూట్కి పవర్ని అందించే ఆ ఎనర్జీ సోర్స్ మూడు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ నుండి ఒకేసారి వచ్చే విద్యుత్ ఉత్పత్తి అంత ఉంటుంది కానీ ఒక ప్లాస్టిక్ బాల్ అంత సైజు కూడా ఉండదు అందుకే ఒక నిజమైన ఆర్క్ రియాక్టర్ని రియాలిటీలో సృష్టించడం ఒక కళ ఐరన్ మ్యాన్లోని ఆర్క్ రియాక్టర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని ఇప్పటికీ ఒక క్లియర్ ఐడియా లేదు అది ఒక చేతిలో సరిపోయేంత ఆర్క్ రియాక్టరే కానీ ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కన్నా ఎక్కువ పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాని అంతటా అదే సస్టైన్ అయ్యే కంటిన్యూస్ ఎనర్జీ సోర్స్ దానికి ఉంది అదే రియాలిటీలో ఎన్నో రూల్స్ని బ్రేక్ చేస్తుంది అంత చిన్న సైజులో అలాంటి ఎనర్జీ ఎలిమెంట్ని ఎలా తయారు చేయాలో కూడా ఇంకా తెలియాలి ఆర్క్ రియాక్టర్ కానీ నిజంగా మనిషి చేతికి అందేంత సిచ్యువేషన్ ఉంటే పోని పూర్తిగా ఆర్క్ రియాక్టర్ కాకపోయినా దానికి దగ్గరగా ఉండే టెక్నాలజీని సాధిస్తే మాత్రం మనం ఎప్పటికీ ఎనర్జీ ప్రాబ్లం లేదా పవర్ కట్ లాంటి పదాలు వినం ఆర్క్ రియాక్టర్ని కనిపెట్టడానికి ముందు ఐరన్ మ్యాన్కి ఎనర్జీ ప్రాబ్లం ఉండేది ఐరన్ మ్యాన్ కూడా అందుకే ఆర్క్ రియాక్టర్ని కనిపెడతాడు మార్క్ వన్ సూట్కి ఏ సాకెట్ నుండి అయినా ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవ్వడానికి ట్రాన్సిస్టర్స్ని వాడతాడు ఐరన్ మ్యాన్ తన సూట్కి ఎప్పుడు ఎనర్జీ ప్రాబ్లం రావద్దు అనే ఆలోచనే ఆర్క్ రియాక్టర్ అనే అసాధ్యమైన టెక్నాలజీని కనిపెట్టడానికి మోటివేట్ చేస్తుంది ఇక ఐరన్ మ్యాన్ హెల్మెట్ ఇలాంటి ఐరన్ మ్యాన్ హెల్మెట్ని ఫ్యాన్స్ కానీ టెక్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ ఎన్నో వర్షన్స్లో తయారు చేశారు ఐరన్ మ్యాన్ హెల్మెట్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే మొత్తం ఎక్సో స్కెలిటన్ లేదా ఐరన్ మ్యాన్ సూట్లోని అంశాలని ఆ హెల్మెట్ ద్వారానే కంట్రోల్ చేయడం మనం ఇప్పుడు మన ఫింగర్స్తో ఒక మొబైల్ని కానీ ఒక స్మార్ట్ డివైజెస్ని కానీ ఎలా వాడగలుగుతున్నామో అలానే కేవలం మాటలతో కానీ కను సైగలతో కానీ అంటే కనుపాప మూమెంట్స్తో సూట్లోని డివైజెస్ని కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న వాటిని కంట్రోల్ చేయడం కేవలం కళ్ళతో దేనినైనా యాక్సెస్ చేసే ఇలాంటి ఒక టెక్నాలజీ ఒక సూట్లోకి రావడానికంటే ముందు మనిషి మొబైల్లోకే వస్తుంది అయితే ఇలాంటి టెక్నాలజీ సాధారణ మనుషుల కంటే చేతులు పనిచేయని లేదా చేతులని పోగొట్టుకున్న వారికి భవిష్యత్తులో చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఐరన్ మ్యాన్ సూట్లోని కీ టెక్నాలజీ చేతి నుండి వచ్చే రిపల్సర్ భీమ్స్ మిగతా వాటితో పోలిస్తే దీని విషయంలో చాలా దగ్గరగా ఉన్నామని చెప్పాలి ఇవి గొప్ప గొప్ప మేధావులు కనిపెడతారో లేదో తెలియదు కానీ ఒక చిన్న గదిలో ఒక రష్యన్ యువకుడు చాలా కొద్ది ఎక్విప్మెంట్తో కనిపెట్టాడు ఇతడి యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు ఎలెక్స్ ల్యాబ్ అలానే కొద్దిసేపటి వరకు పనిచేసే ఆర్క్ రియాక్టర్ని కూడా తయారు చేసుకున్నాడు కానీ సింపుల్గా ఒక మనిషి సైజులో సరిప
కానీ ఇవి కొద్ది సెకండ్ల వరకు మాత్రమే అది కూడా నూట యాభై అడుగుల ఎత్తు వరకే ఎగరగలుగుతాయి మనిషి ఇంకా ఎంతో ఎత్తులో ఎగరగలిగే ఇలాంటి జెట్ బ్యాగ్స్ లాంటివి ఎన్నో సూట్స్ ఇప్పటికే సృష్టించబడ్డాయి గ్రావిటీ ఇండస్ట్రీస్ అనే సంస్థ చాలా రీసెంట్గా కనిపెట్టిన ఈ ఐరన్ మ్యాన్ జెట్ బ్యాగే ఒక ఉదాహరణ ఈ సూట్తో పూర్తిగా గాలిలో కేవలం వర్టికల్గా ఎగరడం సాధ్యపడింది ఐరన్ మ్యాన్ లా ఎటువంటి టర్న్ అయినా గాలిలో తీసుకోవడానికి మాత్రం ప్రస్తుతానికి రీసెర్చ్ స్టేజ్లో ఉంది ఈ రియల్ లైఫ్ ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ ఇప్పుడు కొనుక్కోవడానికి కూడా అందుబాటులో ఉంది కాకపోతే మన దేశంలో కాదు లండన్లో ఇలాంటి తొమ్మిది సూట్స్ అమ్మకానికి సిద్ధమవుతున్నాయి వీటిని తయారు చేయించుకున్నది రిచర్డ్ బ్రౌనింగ్ అనే బ్రిటిష్ ఇన్వెంటర్ దీని విలువ నాలుగు లక్షల నలభై ఐదు వేల డాలర్లు అంటే దాదాపు మూడు కోట్లు దీనికి పవర్ని ఇచ్చేవి ఐదు మినీ జెట్ ఇంజన్స్ అవి చేతులపై వీపుపై ఉంటాయి అలానే ఫ్యూల్ కూడా వెనుక స్టోర్ అయి ఉంటుంది గంటకి ముప్పై రెండు మీటర్ల వేగంతో వెళ్ళగలదు ఒకేసారి తొమ్మిది నిమిషాల పాటు ఎగరచ్చు అలానే చాలా గొప్ప బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది ఈ ఐరన్ మ్యాన్ జెట్ బ్యాగ్తో పన్నెండు వేల అడుగుల ఎత్తు వరకు చేరుకోవచ్చు దీని బరువు ఇరవై ఏడు కేజీలు దీనిని యూజ్ చేయడానికి చాలా ట్రైనింగ్ అవసరం ఉంటుంది ఇందుకే త్వరలోనే అచ్చం ఐరన్ మ్యాన్ సూట్స్ లాంటి వాటితో కాకపోయినా మనం చూసిన వాటి లాంటి ప్రోటోటైప్స్తో వేరే దేశాల్లో ఆకాశంలో ఒక ఐరన్ మ్యాన్ని పోలీస్ డ్యూటీ చేస్తూ చూడొచ్చు ఎమర్జెన్సీ రెస్క్యూస్లో పాల్గొనడం చూడొచ్చు ఫ్యాక్టరీస్లో మరియు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్లో వాడచ్చు చిన్నప్పుడు ఒక ఎరోప్లేన్ చూసి బాయ్ చెప్పేవాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఒక ఐరన్ మ్యాన్ చూసి బాయ్ చెప్పచ్చు మరొక ఇరవై నుండి యాభై సంవత్సరాలలో సాధారణ మనుషులకి ఈ సూట్ని కొనుక్కునే ఛాన్స్ వచ్చి అందరూ ఐరన్ మ్యాన్లు అయ్యే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు అదే జరిగి అంత అడ్వాన్స్డ్గా అందులోని టెక్నాలజీ మారితే ఆ సూట్స్కి ఇక మనిషి అవసరం ఉండకపోవచ్చు